la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general modificaciones a la ley de amparo, mayoriteado por el partido Morena y sus aliados. Tuvimos una reforma constitucional en la década pasada que amplió del interés jurídico al interés legítimo. Con 258 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Diputados avaló la reforma que impide a jueces otorgar amparos con efectos generales. La reforma plantea derogar el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, que dice que el órgano jurisdiccional de amparo, excepcionalmente, podrá conceder la suspensión si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, pueda causarse mayor afectación al interés social. Establece que las sentencias en esta materia de amparo solo se ocuparán de los quejosos, es decir, de quienes acudieron a este mecanismo de control constitucional. También se agrega un párrafo al artículo 148 para precisar que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. La diputada de Morena, Adriana Bustamante, presentó la reforma y se adelantó al debate en tribuna al pedir a la población no creer las mentiras de la oposición que critican el dictamen. El petista Benjamín Robles reconoció que la reforma busca poner límites al Poder Judicial y con ello a la oposición que recurre al mismo. Los partidos de oposición presentaron mociones suspensivas con el objetivo de rechazar la reforma y pedir que se regresara a la Comisión de Justicia para que haya un mayor análisis de la reforma. María Fernanda Félix de Movimiento Ciudadano dijo que la reforma afecta a los más pobres porque ya no serán protegidos con la suspensión general del acto reclamado, tendrán que presentarse amparos individuales para luchar contra un abuso de la autoridad. Nos permite concluir que esta reforma es plenamente constitucional. Con información de Literal México.